ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നലെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി പോയി വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോക്കാം ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടൂവില് സർവവും സൂര്യനാൽ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താമ്പ വികിരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൽ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഉയരം ആൽറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പല ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ ഇവിടെ ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനിലയും അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ബാംഗ്ലൂരു ഡൽഹി അവ രണ്ട് സ്ഥലത്തും താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടും പതിനേഴും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരം ഗോവ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അഞ്ചും ആറും ഒക്കെ ചെറുതേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെയും ഗോവയുടെയും സ്ഥാനം നമുക്ക് ഈ താപാന്തരം റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന വിഷയത്തിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നാല് സ്ഥലങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നമുക്കിവിടെ കാണാം അതിൽ തിരുവനന്തപുരവും ഗോവയും നോക്കൂ അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും താപാന്തരം കുറവാണ് അത് രണ്ടും എവിടെയാണ് ആ തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് അല്ലെ വരുന്നത് അറബിക്കടലിന്റെ അടുത്താണ് വരുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം മറ്റേ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളോ അവ കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളോട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ താപാന്തരത്തെ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സമുദ്രത്തിന്റെ സാമീപ്യം അല്ലെ സമുദ്ര സാമീപ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ താപാന്തരം കുറവും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ താപാന്തരം കൂടുതലും ആണ് The range of temperature will be high at places away from the sea. The range of temperature will be low at places near to the sea. Apo samudhrathinne samibhyam tabandharathe swadhini kyun nundu. Karana nandha narayu. Pradana petta karanam kadal kattu kara kattu anu. Sea breeze and land breeze. നമുക്ക് അറിയാല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കടൽ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് പകലാണ് നമ്മളിപ്പോ ബീച്ച് പോയാൽ നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും കരയിലേക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ പകൽ സമയങ്ങളിൽ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റാണ് കടൽ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ രാത്രി നമ്മൾ ബീച്ച് പോകുന്നത് കുറവാണ് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കടലിൽ സോറി കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് വീശുന്നതാണ് എന്ത് കരക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ നിന്നും വീശുന്നത് കരക്കാറ്റ് കടലിൽ നിന്നും വീശുന്നത് കടൽക്കാറ്റ് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പൊ മറന്നു പോകില്ല ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ റിമെയിൻസ് മോഡറേറ്റ് അറ്റ് പ്ലേസസ് ക്ലോസ് ടു ദി സീ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസസ് വിൻഡ് ടു ബ്ലോ ഫ്രം സീ ടു ലാൻഡ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് കോസസ് വിൻഡ് ടു ബ്ലോ ഫ്രം ലാൻഡ് ടു സീ അതായത് സാധാരണ നമ്മളെ കടലിനോട് അടുത്ത് അതായത് സമുദ്ര സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അധികം താപാന്തരം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈ കര ചൂടാവുമ്പോ കടലിൽ നിന്നും കര ചൂടാവുമ്പോ കടലിൽ നിന്നും കരയിലേക്ക് കാറ്റ് വീശും അപ്പൊ അത് തണുപ്പിക്കും അതേസമയം കടൽ ചൂടാവുമ്പോഴോ കരയിൽ നിന്നും കടലിലേക്ക് കാറ്റ് വീശിയിട്ട് അവിടെയും തണുപ്പിക്കും അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അതങ്ങ് നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു സമാന്തരമായിട്ട് അതങ്ങ് പോകും ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് വാർത്തകൾ കാണാം അല്ലെ നമുക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് അപ്പൊ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് ശീതക്കാറ്റ് എന്താണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉഷ്ണക്കാറ്റുകൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചൂടും ശീതക്കാറ്റുകൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞ ചൂടും അനുഭവപ്പെടുന്നു ദ വാം ആൻഡ് ദ കോൾഡ് വിൻസ് ക്യാൻ റെസ്പെക്ടീവ്ലി റേസ് ഓർ ലോവർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്ലേസസ് ത്രൂ വിച്ച് ദേ പാസ് ചൂടുള്ള കാറ്റ് പോകുമ്പോ ആ സ്ഥലം ചൂട് പിടിക്കും തണുത്ത കാറ്റ് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ താപനില കുറയും അപ്പൊ കാറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് താപനിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ദ പ്ലേസ് വിച്ച് കം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് വാം വിൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ദ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് കം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് കോൾഡ് വിൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ദ വിൻസ് ക്യാൻ റെഗുലേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ച
ഇനി നമുക്ക് ആഗോള താപവികരണത്തെ പറ്റി നോക്കാം ഗ്ലോബൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞു പോകുന്നത് കാണാം എന്നാൽ താഴെ കുറച്ചുകൂടി സമാന്തരമായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം അല്ലെ ആ സമാന്തരമായിട്ട് പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ അതായത് താഴെ വൻകരകൾ കുറവും സമുദ്രം വിശാലവുമാണ് എന്താണ് വിശാലമായ സമുദ്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ അക്ഷാംശത്തിലുടനീളം ഏറെക്കുറെ താപനിലയിൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വ്യത്യാസമില്ല അതിനാൽ ഇവിടെ സമതാപരേഖകൾ ഏറെക്കുറെ സമാന്തരമായി കടന്നു പോകുന്നു ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ ലാൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ ഇൻ ദ സൌത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ നോർത്ത് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ എന്ത് കൂടുതലാണ് വൻകരകൾ കൂടുതലാണ് ഉഷ്ണകാലത്ത് കടലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കരയിൽ ഉയർന്ന താപനിലയും ശൈത്യകാലത്ത് കുറഞ്ഞ താപനിലയും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് കരയും കടലും വ്യത്യസ്തമായി ചൂട് പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സമതാപരേഖകൾ പൊതുവെ വളഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നത് കരയും കടലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് അതായത് കടല് ചൂട് പിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് എന്നാ ആ ചൂട് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തണുക്കാനും എന്താണ് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് ഓക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊവൈൽസ് ഓവർ ദ ലാൻഡ് കമ്പയർ ടു സി ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിന്റർ ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ദ ബെൻഡിംഗ് ഓഫ് ഐസോതേംസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ നമുക്ക് രണ്ട് പട്ടിക പൂരിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ സമതാപരേഖകൾ മധ്യരേഖയ്ക്ക് ഏറെക്കുറെ സമാന്തരങ്ങളാണ് ഐസോതേൺസ് ഈസ് ദ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദ ഇക്വേറ്റർ കമ്പയർ ടു ദോസ് ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അതിന്റെ റീസൺ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻ ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ദ ലാൻഡ് സർഫസ് ഏരിയ ഇസ് മച്ച് ലാർജർ ദാൻ ഇൻ ദ സൗത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ മലയാളം മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ വൻകരകൾ കൂടുതലും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സമുദ്ര വിശാലവുമാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ ഉഷ്ണകാലത്തെയും ശൈത്യകാലത്തെയും കാലാവസ്ഥ ഭൂപടങ്ങളിലെ സമതാപരേഖകൾ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവം പുലർത്തുന്നു ഇൻ ദ വെദർ മാപ്പ് ഫോർ സമ്മർ ആൻഡ് വിന്റർ സീസൺ ദ ഐസോതേൺസ് ബിഹേവ് ഡിഫറെന്റ്ലി അതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു ആ ഡിഫറൻസിന് കാരണം അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതാ ഇവിടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വരി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതാണ് അതിന്റെ കാരണം കരയും കടലും വ്യത്യസ്തമായി ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലം വാട്ടർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തെ ആർദ്രത എന്ന് വിളിക്കുന്നു വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് കോൾഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷ ജലത്തിന്റെ അളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് താപനില ജലലഭ്യത അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി ബാഷ്പീകരണം സസ്യസ്വേതനം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ ഇവാപ്പറേഷൻ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് ആൻഡ് വ്യത്യസ്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ വിവിധ സമയങ്ങളിലും ആർദ്രത വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഹ്യൂമിഡിറ്റി വാരീസ് നോട്ട് ഓൺലി വിത്ത് ദ പ്ലേസ് ബട്ട് ഓൾസോ വിത്ത് ടൈം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഭാഗമാണ് കേട്ടോ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം ഇനി അന്തരീക്ഷ വായുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന നീരാവിയുടെ അളവ് ഓരോ താപനിലയിലും വ്യത്യസ്തമാണ് വായുവിന്റെ താപനില കൂടും തോറും നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ താപനില കൂടുമ്പോ കൂടുതൽ നീരാവിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കും അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവിനെ കേവല ആർദ്രത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു ക്യുബിക് മീറ്റർ വായുവിൽ എത്ര ഗ്രാം ജലഭാഷ്പം ഗ്രാം പെർ എം ത്രി എന്ന ഏകകത്തിലാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് കോൾഡ് Absolute humidity. The actual amount of water present in the atmosphere is called absolute humidity. It is measured as the amount of water vapor present per cubic meter volume of air, gram per meter cube. Okay. And there is a limit to the amount of water vapor the atmosphere can hold at a certain temperature. 
the stage at which the atmosphere is fully saturated with water is termed as saturation level adhaayidu pooridamaavuna avasthayana nammal poorida avastha ennu parayunnathu adhaayidu atmosphere ne താങ്ങാവുന്ന അത്രയും നീരാവി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂരിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂരിതാവസ്ഥ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പീന്നീട് എന്ത് സംഭവിക്കും ഘനീകരണം നമ്മൾ മഴ പെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഘനീകരിക്കുക അപ്പൊ ഘനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ഊഷ്മാവിനെ തുഷാരാംഗം എന്ന് പറയുന്നു ദ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഒരു നിശ്ചിത ഊഷ്മാവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ എത്ര ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലവിലുള്ളത് എന്നത് ശതമാനത്തിൽ കണക്കാക്കുന്നു ഈ ആനുപാതിക അളവിനെ ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എന്ന് വിളിക്കുന്നു ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പേഴ്സെന്റേജ് ആപേക്ഷിക ആർദ്രത എങ്ങനെയാ കാണുക ആപേക്ഷിക ആർദ്രത സമം കേവല ആർദ്രത ബൈ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ആകെ നീരാവിയുടെ അളവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നമ്മളത് കണ്ടെത്താനുള്ള വൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്ററിനെയും പരിചയപ്പെട്ടു അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്നുമില്ല പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കാനാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലാംശത്തിന്റെ അളവ് ഏതാണ് ആർദ്രതയാണ് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ബി എന്താണ് ദ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതെന്തായിരുന്നു ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നീരാവിയുടെ യഥാർത്ഥ അളവ് കേവല ആർദ്രത അന്തരീക്ഷം നീരാവി പൂരിതമാകുന്ന അവസ്ഥ ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഈസ് ഫുള്ളി സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ പൂരിതാവസ്ഥ എന്റെ അവസാനത്തത് ഘനീകരണം ആരംഭിക്കുന്ന നിർണായക ഊഷ്മാവ് തുഷാരാംഗം ദ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് കണ്ടൻസേഷൻ ബിഗിൻസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നൽകിയിരിക്കുന്ന സൂചനകൾ അതായത് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം സമുദ്ര സാമീപ്യം ഉയരം കാറ്റുകൾ എന്നിവ ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താപവികരണത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ ഹെഡിങ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒരു ഒറ്റ കുറിപ്പായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ ആദ്യം അക്ഷാംശ സ്ഥാനമാണ് മധ്യരേഖാ പ്രദേശം മുതൽ ധ്രുവങ്ങൾ വരെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ അളവിൽ സൗരതാപം ലഭിക്കുന്നില്ല ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സൗരവികരണം ലംബമായി പതിക്കുന്നത് അതിനാൽ ഇവിടെ ഉയർന്ന ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ മേഖലയെ ഉഷ്ണമേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നു അതിനാൽ താരതമ്യേന ചൂട് കുറവായിരിക്കും ഈ മേഖലയെ മിതോഷ്ണ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ഉത്തര ധ്രുവത്തിനും ഇടയിലും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനും ഇടയിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അളവിൽ സൗരോർജം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ മേഖലകളെ ശൈത്യ മേഖലകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സമുദ്ര സമീപ്യം സമുദ്ര സമീപ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന താപവും കുറഞ്ഞ താപവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് താപാന്തരം കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ സമുദ്ര സാമീപ്യം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ താപാന്തരം കൂടുതലായിരിക്കും പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം സമുദ്ര നിരപ്പിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ താപനില കൂടുതലായിരിക്കും പ്രദേശത്തിന്റെ ഉയരം കൂടും തോറും താപനില കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഓരോ നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ഉയരത്തിനും ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന കണക്കിന് അന്തരീക്ഷ താപം കുറയുന്നു കാറ്റ് ഒരു പ്രദേശത്ത് വീശിയെത്തുന്ന കാറ്റ് ഏത് വിധത്തിലുള്ളതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ പ്രദേശത്തെ താപനിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ഉഷ്ണക്കാറ്റാണ് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വീശിയെത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ താപനില കൂടുന്നു ശീതക്കാറ്റാണ് വീശിയെത്തുന്നതെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ താപനില ഗണ്യമായി കുറയുന്നു ഓക്കെ പ്രിപ്പയർ എ നോട്ട് ഓൺ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ യൂസിംഗ് ദ ഗീവൻ ഹിൻസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ്
distance from the sea oceans heat up and cool down much more slowly than land this means that coastal locations tend to be cooler in summer and warmer in winter than places in land at the same latitude and altitude water heats and cools more slowly than land masses therefore the coastal regions will stay cooler in summer and warmer in winter thus creating a more moderate climate with a narrow narrower temperature range prevailing winds bring air from one type of climate to another for example warm winds that travel over water tend to collect moisture as they travel the water vapor in the air will condense as it moves into colder climates which is why temperature coastal areas often receive heavy rainfall okay friends ap itre aanu namukku innathe prarthanangalayittu sannittullathu video useful aayittu undavum ennu pradeekshikkunu video ishtapetta like cheyanum share cheyanum subscribe cheyanum marakkaredu ningada abhiprayangala comment cheyanum marakkaredu and namukku ini oru prarthanam kodi innathe idu baaki unde adu upload cheyam daily oru vaadu videos ippo varunathu kondana late aavunathu and sorry for that appo video ishtapetta like cheyanum share cheyanum subscribe cheyanum ningada kootarku konnu share cheyidukka ningada abhiprayangala comment cheyya thank you for watching